അനുശ്രീയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ നേരിട്ട് ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ സൂത്തേട്ടാ എനിക്ക് ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പതറുമല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അവരുടെ സി ഇതിങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷ വലിയൊരു സംഗതിയൊന്നുമില്ല ഓടിക്കാൻ നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യു ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും അത് കയ്യിലാണ് ക്ലച്ച് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഭയങ്കര പേടിയാണ് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാനും അനുവും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മഞ്ജുവിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേഗം മഞ്ജുവിനടുത്ത് ഫോൺ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഞ്ജുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു മഞ്ജു പറഞ്ഞു അനു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒറ്റ ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് പഠിച്ചത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് ഓടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അനുവിന് അത് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും സ്കൂട്ടർ ബാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് അതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം അടൂരോ കൊട്ടാരക്കരയോ അവർ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ച അതിനകത്ത് അവർക്ക് പുള്ളിക്ക് ദക്ഷിണയെ കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോയി പഠിക്കാൻ പോയി ആദ്യത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ ഒന്ന് സുഹൃത്തായിട്ട് എനിക്ക് വൈകി എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വേദനയാണ് കയ്യൊക്കെ വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ദിവസം കൂടി എന്തായാലും പഠിച്ചു നോക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഓക്കെയാ സംഭവം ഇപ്പോൾ കൈ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു എൻ്റെ രാജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കശ്യപ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു ക്യാമറമാൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് ഓടിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വിളിച്ചു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ രാജീവിൻ്റെ കോൾ ചേട്ടാ അതേ അനു ഓടിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോ ഇടിച്ചു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എടാ അയ്യോ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനൊക്കെ ആയി നിൻ്റെ വീഡിയോ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ രസം അനു ഒരു ഇറക്കത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൈവിട്ട് പോയി ഏതൊരു മതിലിൽ കൊണ്ട് ഇടിച്ച് ചേർത്തി ഈ രാജീവ് ആക്ച്വലി ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു രാജീവിൻ്റെ കൺട്രോളും വിട്ട് രാജീവ് ഒരു ക്യാമറയും ഈ ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്ററൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ഒരു വമ്പൻ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഓട്ടോർഷ റിലീസിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ അത് ആക്ച്വലി ആ റേഡിയോ യൂട്യൂബിലിട്ടിരുന്നു യൂട്യൂബ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അത്യാവശ്യം വൈറലായ വീഡിയോ കുറേ ആൾക്കാരത് കണ്ടു അതിൻ്റെ ഒരു സുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് റിലീസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചില അനുശ്രീ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അനുശ്രീക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോർഷ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും ആൾക്കാരത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അനുശ്രീ ഇവിടെ കരിയർ ബെസ്റ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് അനുശ്രീ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ ശരിക്കും സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഡ്രൈവറെയും ആരാണ് ഓടിക്കുന്ന അവരെയും ഒരുമിച്ച് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഷോട്ട്സ് വേണം കാര്യം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഓട്ടോ സിനിമകളൊക്കെ വണ്ടിക്ക് പുറത്ത് നിന്നെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതൊരു കുഞ്ഞ് സിനിമ ഇപ്പോൾ അനുശ്രീക്ക് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സിനിമയാണെന്ന് പറയാൻ പറയപ്പ് പറയപ്പെടുമ്പോഴും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ടെക്നിക്കലി എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം മാറി നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളതിനകത്തൊരു റിഗ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആക്ച്വലി വളരെ നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു ഓട്ടോ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൾക്കാരെ തപ്പി അങ്ങനെ ഒരു എൻജിനീയർ കക്
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ അധികം ഓട്ടോറിക്ഷയായിട്ട് അലഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് പിന്നീടൊരു കൊല്ലത്തു നിന്നൊരു വണ്ടി ഞാൻ മഹേന്ദ്ര തന്നെ റെഡിയാക്കി തന്നു അങ്ങനെ അത് മേടിച്ചു മേടിച്ചിട്ട് അത് ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ആ ടോപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് ഓട്ടോയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യവും പിന്നെ ഈ റിഗ്ഗും സെറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഏകദേശം ഒരു ലോറിയുടെ വീതിയുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര ആറടിയോളം ഏറ്റവും മിനിമം വീതിയുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഓട്ടോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് റിഗ്ഗിൻ്റെ പേര് തമിഴിൽ നിന്നും ബോംബെയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ക്യാമറമാൻ എന്നെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു തന്നത് എങ്ങനെ കിട്ടുക എനിക്ക് അടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാറിനകത്തൊരു പടം ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചന്ദ്രകാന്തിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരും ഇങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തമിഴ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നടക്കും അവൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ഉപകരണം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല വലിയ വലിയ ക്യാമറമാരും ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം വണ്ടി ശരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ക്രൈസ് പോലെ തന്നെ എനിക്കും അത്യാവശ്യം ക്രൈസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമായി വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത്യാവശ്യം വില കൂടിയ കാറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയ കാറുകളോ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് വാ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാനല്ലേ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സാമ്പത്തിക പരാധീനകൾക്കകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പശ്ചാത്തലം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം സ്വന്തമാക്കിയ കാശ് കൊടുത്ത് സ്വന്തമാക്കിയ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയറാണ് ആ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ കെ എൽ സീറോ വൺ ടു ഫോർ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ടു ഫോർ വൺ ടു ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഏതൊരു തൃശ്ശൂർ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനത് വിറ്റായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് ആ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷത്തോളം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചുവന്ന സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ കാറാകുമ്പോൾ നാല് വീലുണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും വീഴത്തില്ല എന്നൊരു ധാരണയില്ല കാറ് മേടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാറ് മേടിച്ചു ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ട്രിവാൻഡത്തായിരുന്നു ഒന്നും ട്രിവാൻഡത്ത് തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ആരെയോ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റൗണ്ട് ബോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി തേപ്പതായിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ബാക്കി പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കമ്പനി ചെയ്തു തന്നു എല്ലാം റെഡിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ സിനിമയിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളം ട്രിവാൻഡ്രം എറണാകുളം ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ചേകവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ആ ചേകവറിന് അത്യാവശ്യം നൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിവാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഫിലിം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഓടിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണം അവിടെ ഉറങ്ങാത്തതിൻ്റെ ക്ഷീണം എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അപ്പോൾ മണക്കാട് ആ സൈഡിലെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പി എം ജി ജംഗ്ഷനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വളവ് അങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അന്ന് എം ജി കോളേജിനടുത്താണ് മഞ്ജുൻ്റെ വീട് എം ജി കോളേജിനടുത്താണ് പാ പാറോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ വീട് എത്താറായല്ലോ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഇച്ചിരി റിലാക്സ് ആയിട്ടിരുന്നതാ ആ വളവ് തിരിഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു വലിയ ബിൽഡിങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനത് ഉറങ്ങിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പ ഗേറ്റേ കടന്ന് മതിലൊക്കെ ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടി വന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ സാറിന് ഇങ്ങനെ എന്ത് സംഭവം വന്നാലും വിളിക്കുന്ന രണ്ട് കക്ഷികളുണ്ട് ഒന്ന് ബിജു പിന്നൊന്ന് രാജു ബിജു പോലീസിലാണ് അപ്പം ആദ്യം ബിജുവിനെ വിളിക്കുന്നത് ബിജുവിനെ ആദ്യം എടാ ബിജു ഞാനിങ്ങനെ പറ്റി ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി എവിടെ അപ്പോൾ ബിജ
പിന്നെ എനിക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം തോന്നിയൊരു വണ്ടി കുറച്ചൊരു പ്രീമിയം വെഹിക്കിൾ വേണം എന്ന് തോന്നിയത് ബി എം ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു ത്രീ സീരീസ് ആയിട്ട് മേടിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ വേറെ അധികം ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയിൽ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതിലെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബി എം തന്നെ ബി എം ഡബ്ല്യു ത്രീ സീരീസ് തന്നെ ഓടിക്കാനും ഡ്രൈവിങ് കംഫർട്ടും ആളുകൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് പാസഞ്ചർ കംഫർട്ടും എല്ലാം ഉള്ളത് ബി എം ബി എം തന്നെ അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഒറ്റ വിഷയമേ ഉള്ളൂ ബി എം എടുത്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയുടെ നിന്നും അച്ഛൻ്റെ നിന്നും ചീത്ത വിളി കേട്ട ഒറ്റ വ്യക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനാ ബി എമ്മിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വണ്ടിയല്ലല്ലോ ഇവിടെ പുറത്തെ വണ്ടിയല്ല അപ്പം വളരെ കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസേ ഉള്ളൂ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ചെറിയൊരു ഹമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ന് ഉരഞ്ഞു ഉരഞ്ഞ പോകുള്ളൂ അതിന് അത് മാത്രം ഒന്ന് നെഞ്ചിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നെ അതുമല്ല അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഡോർ തുറന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും കുറച്ച് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിപ്പം മഞ്ജുവിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും അതിനകത്ത് കയറുമ്പോഴും ഇതേ അഭിപ്രായം പറയും അതുകൊണ്ട് അമ്മയും അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും പാലക്കാട് താമസിക്കുന്ന പാലക്കാട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ വണ്ടി ഇറങ്ങത്തില്ല കാര്യം അതൊരു ഇച്ചിരി ഹമ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇറങ്ങത്തില്ല അപ്പം വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഞാനിതൊരു വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കയറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം രണ്ട് അമ്മ അച്ഛനും പറഞ്ഞു മേലാൽ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഈ വഴിക്ക് വരരുത് അവർക്ക് അതിനകത്ത് ഫ്രണ്ടിലായാലും ബാക്കിലായാലും ഇരിക്കാനും എഴുന്നേൽക്കാനും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ വല്ല ഇന്നോവയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടേ വരാവൂ അല്ല ഈ വണ്ടി ഒന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം വിലക്കിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബി എം എട്ടം കൊണ്ട് പോകാറില്ല ഇൻ കേസ് ബി എം പോവുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു വീട്ടിലിടും എന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള സഞ്ചാരങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഒരു ഇന്നോവ റെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പതിവ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു വണ്ടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പ്രിഫർ ച